Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Zafar and we are again here with a new lecture on our ECAT English. So, today we will study a very interesting thing or ye interesting cheese or kuch nahi balke comprehension ko crack karne ka tariqa hai jo ke ECAT ke andar bunyadi asasa hota hai sab students ka. Marks humare paas hai 10 or time is very precious so we'll just see how can we dissect the whole passage of ECAT with another technique and that is inference aaj hum baat karenge inference ke bare mein inference means to infer to deduce aks karna ji science ke andar jaise aks kiya jata hai isi tarah se english mein bhi aks kiya jata hai aur ab hum dekhenge ki kaise hum comprehension passage mein se aks karenge so inference is basically divided into two strata. Firstly, कुछ ऐसी चीजें infer करनी होती हैं जो कि given होती हैं. For example, text के अंदर वो चीज mentioned है और उसी में से निकालनी है. Context उसका mentioned है. लेकिन बाजू का ऐसा होता है कि चीज explicitly mentioned नहीं होगी. तो inference जो है वो context के बगैर करनी है. और किसी राइटिंग की मदद के बगैर इन हिंट्स की बेसिस पे करनी है तो हाउ कैन वी कैच दोस हिंट्स लेट्स हैव अ लुक जैक एंटर्ड हिज हाउस एज द सन डिसअपियर्ड द डिसअपियरेंस ऑफ सन इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी द टाइम इन द इवनिंग राइट और इट कुड बी द डिसअपियरेंस ऑफ सन ड्यू टू सम क्लाउडी वेदर सो वी हैव Seen that we are given a particular statement, or हमने उसके किस तरह से मताले बख्स कर लिए। For example, अगर MCQ ये आता है, सवाल ये आता है कि which time of the day is mentioned or is being talked about in this comprehension passage? तो time of the day तो बताया नहीं गया, लेकिन सन की disappearance हमारे पास एक hint है, जिससे हम ये अक्स कर सकते हैं, ये crack कर सकते हैं, ये infer कर सकते हैं। कि या तो शाम का वक्त था क्योंकि डिसअपेयर हो रहे और इट वाज समथिंग बियोंड समथिंग बिफोर सम टाइम बिफोर द इवनिंग और दिस कुड बी आफ्टरवर्ड्स और इट कुड बी क्लाउडी वेदर एस वेल लेकिन जैक एंटर्ड हिज हाउस एक शख्स अपने घर दाखिल हो रहा है तो नॉर्मली इट वुड बी कंसीडर्ड टू बी an evening because one person is in his house normally in the morning he could not find anyone in the house no one didn't get in the house or no one didn't get in the house so the question is which time of day is being talked about which time is being talked about so the question is here which time of day is being talked about time is not mentioned but if you have options midday morning it's midnight or it's evening so you would correct evening because of this particular hint We'll proceed further. अब अगला अगर सवाल आपको आ जाता है, Who is Pa in this particular narration? या फिर क्योंकि हमारे सवाल different dimensions से होते हैं ECAT के अंदर, तो यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है जहाँ पे अक्सर students confuse हो जाएंगे कि Pa एक नया character है शायद, it's the name of a particular character, but please read it carefully. यहाँ पे बात हो रही है Jack की. जैक आता है घर के अंदर और घर में उसको एक तहरीर मिलती है। He came, he comes across a note. It's a written piece of writing, right? वहाँ पे उसपे लिखा है Music is my life and we are having these ellipses. You wished otherwise. This means the continuity of text. वो कुछ लिखना चाहता था कि Music मेरी ज़िंदगी है मौसी की। He wished otherwise. Otherwise means उलट। अब यहाँ पे comprehension passage की खूबसूरती ये होती है कि थोड़े से अल्फाज में ज़्यादा बात करनी होती है। तो यहाँ पे अल्फाज कम हैं, otherwise means vice versa और the other thing, लेकिन यहाँ पे बातें काफी सारी हैं। So the thing to notice, my dear students, is कि वो मौसीकी pursue करना चाहता है और वो कह रहा है ये मेरी choice है, pa। और साथ में we are having this particular exclamation mark. जब भी exclamation mark students encounter करेंगे, तो ये आपको बताएगा, अगर ये end पे place होता है, कि it's about the rising intonation, rising intonation यहाँ पे speech के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि उसने लिखते हुए वैसे ही लिखा informally, 
बिकॉज वो फॉर्मल राइटिंग या पेपर सॉल्व तो कर नहीं रहा था तो उसने इनफॉर्मली अपने अबू से खिताब किया कि यार ये 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 सीन है या फिर माई डियर पा पा इज़ ऑबियसली अ शॉर्ट फॉर्म फॉर पापा और पा इज़ द वर्ड विच इज़ बींग यूज बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन लेकिन एक और सवाल पैदा होता है कि पा जो है अगर उसने लिखना ही था तो वो स्मॉल कैप्स में लिखता राइट right? क्योंकि वो तो उससे खिताब मुखातिब हो रहा है और पापा एक प्रॉपर नाउन भी नहीं है लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ पे है जब लेटर में भी स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं आए हैं आप लोग जब इंटर में थे वहाँ पे माय फादर एंड कॉमा जो ये पैटर्न है ना माय डियर स्टूडेंट्स फादर यहाँ पे मुराद माय फादर आप उससे खिताब कर रहे हैं लिहाजा एफ वुड बी कैपिटल ओवर हेयर और अगर आप एकेडमिक राइटिंग के अंदर भी फादर को खिताब कर रहे हैं और आप उसको बाप या माँ को मदर या फादर लिखते हैं और आप उसके कैप्स बड़े रखते हैं फर्स्ट डिजिट के तो इट्स एब्सोल्यूटली फाइन सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट कंफ्यूज के पी स्मॉल नहीं है तो पापा होता बिकॉज अगर तो ग्रामर के हवाले से पा बाद में आया है या पहले आया है और इससे मुराद वो पर्टिकुलर पेरेंट है उस शख्स का अपना बाप है जो खिताब कह रहा है हुई स्पीकिंग तो इट्स फाइन सो लिहाजा हु इज पा इन दिस पर्टिकुलर पैसेज येस दे कुड बी डिफरेंट ऑप्शन इट्स न्यू कैरेक्टर इट्स द फ्रेंड ऑफ जैक और एनी थिंग बट यू आर गोन गो विद पा इज बेसिकली द फादर द फादर ऑफ द फादर जैक हिमसेल्फ और पास है मुराद जैक ही है हैंनरी अब अगले पैसेज पे आते हैं अगली लाइन पे आते हैं क्योंकि हम चंक्स को यूज करते हैं वी हैव नॉट वी आर नॉट यूज टू वेस्टिंग टाइम ऑन मेनी थिंग्स सो हम चंक्स को इस्तेमाल करेंगे आइडिया ग्रैब करेंगे एंड वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आर टाइम एंड वी आर गोन क्लियर एवरी कॉन्सेप्ट विद हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी ही न्यू दैट हैंनरी वॉज वेरी टेलेंट टेलेंटेड अच्छा अब हैंनरी एक करेक्टर है ही प्रनाउन है ठीक है पीछे बाप का जिक्र हो रहा है ही किस को रेफर करेगा ही हैंनरी के लिए इस्तेमाल हो रहा है हमने देखा कि जो यहाँ पे जैक इस्तेमाल हुआ यहाँ पे ही इस्तेमाल हुआ फिर आगे ही जब भी इस्तेमाल हुआ है तो जैक के लिए इस्तेमाल हुआ है लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाती है कि हैंनरी He never wanted the reoccurrence of the tragic life story. कि यहाँ पे जो प्रनाउन है he ये किस को रेफर कर रहा है ये हैंनरी को रेफर कर रहा है या फिर ये जैक को रेफर कर रहा है सो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल अगर तो सवाल आता है हु नेवर वॉन्टेड द री एक्रेंस ऑफ लाइफ स्टोरी एंड हु वॉन्टेड टू अवॉइड अ ट्रेजिक लाइफ और अ डिसमल और डेरेरी लाइफ ट्रेजिक मीन्स जो कि अनफॉर्चुनेट हो इट्स अ न्यू वर्ड यू कैन एड इट इन योर डिक्शन सो इट मीन्स समथिंग विच इज नॉट फॉर्चुनेट राइट हैपलेस तो बेसिकली जैक को पता था कि हैंनरी यानी कि उसका बेटा है सन इज टेलेंटेड वॉज टेलेंटेड बट ही नेवर वॉन्टेड द री अकरेंस ऑफ हिज लाइफ स्टोरी ट्रेजिक लाइफ स्टोरी लेकिन सिंस हैंनरी की लाइफ सॉरी जैक की लाइफ ट्रैजिक गुजरी थी और वो नहीं चाहता था कि री अकर करे दोबारा से ऐसी ही लाइफ किसकी हो हैंनरी की सो लिहाजा वी हैव सीन दैट इन दिस पर्टिकुलर थिंग वी आर गोइंग टू इन्फर यस Inference. This is our main topic, and we have seen that we have already did infer, and over here we have again inferred. हमने ये infer किया है reoccurrence से कि दोबारा वो नहीं चाहता था कि उसकी life story दोबारा वजूद में आए जो कि tragic थी. तो this means that उसके जहन में ये fear था. अगर अब सवाल आता है, what fear was Jack having in his mind? तो उसके जब दिमाग में सिर्फ ये fear था कि कहीं री अकर ना कर जाए क्या चीज़ उसी की लाइफ यानी उसकी ट्रेजडी ना बन जाए और इसके ऑप्शन अगर आपको आते हैं वट फियर वॉज प्रजेंट इन द माइंड ऑफ जैक फर्स्ट ऑप्शन ही वॉज अफ्रेड अबाउट हैंनरीज हेल्थ ही वॉज अफ्रेड अबाउट हिज ऑन करियर ही वॉज कॉन्शियस अबाउट हैंनरी स्टडीज 
या डी आता है ही वॉज कॉन्शियस अबाउट द लाइफ ऑफ हैंनरी और द लाइफ ऑफ हैंनरी बिकमिंग ए ट्रेजडी ही वॉन्टेड टू अवॉइड दिस तो आप ट्रेजडी का लफ्ज़ या इस तरह का लफ्ज़ जो कि उसकी ज़िंदगी के ऊपर ओवरऑल है उसको सिंपली टेक करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स फॉर दैट इट्स क्वाइट अ पीस ऑफ केक फॉर यू देन वी कैन सी एन अदर थिंग यहाँ पर लफ्ज रैन सेक इस्तेमाल हुआ है अब इसमें देखें समटाइम्स ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉम्प्रीहेंशन के हर एक लफ्स का मतलब आता हो तो जब किसी लफ्स का मतलब नहीं आता कॉम्प्रीहेंशन में से तो इन दैट केस सिंपली उसके रेफरेंस में चले जाना उसके कॉन्टेक्स में चले जाना जो पीछे बात की जा रही है उसको फ़ौरन पढ़ना है और उससे रिलेट करना है हाउ कैन वी रिलेट जैक दाखिल होता है ही कुड नॉट फाइंड एनी वन वो कुछ फाइंड नहीं कर पा रहा यानी उसे कोई बशख्स मिल नहीं पा रहा वाइल्ड रैन सेकिंग द रूम यानी अब देखें फाइंड यहाँ पे वर्ब है ठीक है मॉडल वर्ब छोड़ देते हैं फाइंड वर्ब है वाइल्ड रैन सेकिंग द रूम अब रैन सेक यहाँ पे हमारे पास वर्ब इस वक्त तो नहीं है सेंटेंस में लेकिन बेसिक जो काम हो रहा है वो रैन सेकिंग हो रही है इट्स इट इज़ बींग यूज एज अ वर्बल नाउन ओवर हेयर जे जिसको कॉमन अल्फाज में इस्तेमाल किया जाता है बट मैनी इंग्लिश राइटर्स एंड ग्रामेरियंस हैव डिफ्रेंशिएटेड ऑल एड इट्स बियॉन्ड आर स्कोप सो वी वॉन्ट गोइंग टू दैट दिस क्वेश्चन सो रैन सेक द रूम यानी कि उसको कोई शख्स मिल नहीं रहा था तो वो रूम को क्या करेगा फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती आप रूम में क्या करते हैं कंगालते हैं ढूंढते हैं और रैन सेक होता है बहुत बुरी तरह से टटोलना किसी चीज़ों को धरम भरम करके अपनी चीज़ निकाल लेना जल्दबाजी में तो उसने रैन सेक या दिस शोज हिज इमोशंस राइट तो वट डज द वर्ड रैन सेक सिग्निफाई इन द फर्स्ट पैसेज अगर ये सवाल आता है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है तो इसकी सिग्निफिकेंस रैन सेक की इतनी है दैट दिस शोज नंबर ए द इमोशंस ऑफ चैक बी the absence of anyone in the house or any other person in the house c the desperation of jack and d all of these to is surat mein ran sack cover in sab cheezon ko represent kar raha hai kyunki uska beta maujood nahi hai aur wo kafi uh, mushkil mein hai aur wo har har cheez yahan pe absolutely correct hogi so in this way you can use words You can use phrases or you can use verbs or gerunds. और उनकी मदद से आप पिछली बात के साथ रिलेट करके या पिछली बात को रिलेट किए बगैर भी अपनी सेंस के जरिए किसी भी तरह की इन्फ्रेंस डिड्यूस कर सकते हैं थैंक यू सो मच